There probably should be probably five or six minutes to add on. There's been stopped. Was that a final goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Swansea City menjamu Poison North End pada laga pekan kedua Championship musim 2024-2025, Sabtu 17 Agustus 2024. Bermain di Stadion Swansea.com Swansea, menang dengan skor 3-0 atas tamunya. Match yang pertemukan Swansea versus Poison North End, yang jadi debut nonton Joan berlangsung pada pekan kedua IFL alias Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Debut tentang Gio On di Liga Inggris hanya berselang beberapa hari setelah ia melakukan debutnya di Sansi. Pelatih Luke William memilih untuk tak memainkan tentang Gio On sejak menit awal. Pemain timnas Indonesia harus merelakan tempatnya di starting eleven pada Joshua Timur. Suansi dibuka lewat penalti Mark Grimes pada menit ke-40. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk Suansi. Pada babak kedua, laga baik untuk kubu tuan rumah Suansi. Pada menit ke-61 giliran Azim Abdullah yang mencetak gol. Lalu pada menit ke-83, giliran Zen Fipnotic yang mencetak gol. Skor menjadi 3-0 untuk Swansea. Situasi itu Luke William punya kans untuk melakukan rotasi pemain. Tetan Cheon dimainkan pada menit ke-88 untuk menggantikan peran yang sebelumnya ditempati Just Timor. Walau tak punya banyak waktu, Tetan Cheon tujuh kali melakukan sentuhan dengan bola pada laga ini. Di menit-menit akhir, Tetan percaya pelatih Luke William untuk mengurangi tempo di mana dia harus mendelai bola ke pertandingan berjalan lambat. Sikap tengah ini sebenarnya sah-sah saja, namun hal itu bisa saja membuat musuh emosi. Nathan melakukan debutnya bersama Suansi di laga kompetitif pada Rabu, 14 Agustus 2024 beberapa hari lalu. Saat itu, pemain timnas Indonesia ini tampil membela Suansi dalam laga melawan Gillingham FC di ajang Karabu Cup. Di laga itu, Suansi menang 3-1. Ia ya, bahkan menjadi starter sebelum diganti pada menit ke-67. Menarik kan pembahasan dari kami Timnas TV masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.